die große Eifersucht. Ja, und es war wirklich äh, zu jedem Kandidaten, vor allem weiblichen Kandidaten, wurde äh, eine Frage gestellt. Die Schlammschlacht um Chris und Eva geht weiter. Chris ist insolvent. Unser Leben habe ich hauptsächlich immer finanziert. Jetzt mischt sich auch noch Jennifers Schwester Alessandra ein und postet verzweifelte Fotos ihrer Schwester. Denn auch bei Jennifers Schwester steht Eva, wie bei Chris, ganz oben am Pranger. Auch wenn diese beteuert... Ich habe auch keine Gerüchte in die Welt gesetzt. Ich schwöre es euch. Alle Leute diskutieren die ganze Zeit, die sagen, boah, Chris, boah, Jenny, boah, das Paar und boah, Richtig, das Richtig, genau. Was auch ist dieses fucking Gerücht nur von einer Person gekommen und der würde ich auch gerade gar keine Aufmerksamkeit hier schenken. Hat sich das gelohnt, so. Weißt du, was ich meine? So diesen Stress, den man in Kauf genommen hat, so. Morddrohung gegen Jenny. Chris gibt Eva daran eine Mitschuld. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass eine Jennifer oder ein Chris sowas erhalten. Dies hier hat sie gestern auf jeden Fall gesagt. Das ist für mich kein Bro-Verhalten, sondern ein Ho-Verhalten. Ein Tag nachdem Chris bei Instagram in einem Statement klarstellte, dass Jennifer nicht am Beziehungsaus der beiden beteiligt war und mit Eva abgerechnet hat. Einen Freund abholen lassen, äh, der mich dann nach Düsseldorf gefahren hat, weil ähm, die Situation halt nach dem Telefonat, wo es wirklich ähm, war wie bei einem Verhör, also man hat sich gefühlt wie bei einem Verhör und man wusste nicht mehr, ähm, ne, alle, alle Worte wurden irgendwie auf die Goldwaage gelegt und es war einfach, ja, man hat sich unter Druck gefühlt, man hat so einen Druck gespürt und man wollte eigentlich nur ehrlich sein, man hat gesagt, ey, da sind so viele Personen, so tolle Menschen, die man kennengelernt hat und man hat einfach so viele Situationen in, 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 dem, in dem ganzen Format erklärt, wo man einfach sagt, ey, das sind coole Leute, die freuen sich darauf, uns kennenzulernen, dich kennenzulernen, dass wir zusammen mal was unternehmen. Ja, die haben sich alle darauf gefreut, dass bei der Wiedersehenshow ja auch schon mein Sohn geboren ist und dass sie den alle kennenlernen können. Ja, mit dieser Einstellung bin ich halt dann auch nach Hause und habe mich einfach, hab einfach gedacht, okay, es wird sich was ändern, wenn man sich vielleicht sieht. Und ja, dann ging die Tür auf, Eva war, stand in der, in, in der Wohnung, hochschwanger. Ich habe gesehen, wie die Kugel, wie der Bauch größer geworden ist. Und es hat sich einfach genau so angefühlt wie vorher auch. Und auf einmal kam wieder dieses Bedrücktsein, dieses, die, dieses, wie soll, man, ich weiß, wie soll man es erklären, dieses, äh, als wenn man zurück in ein Hamsterrad geht. Ich war wirklich voller Energie, ich wollte einfach zurück, ich, aber ich wusste ganz genau, ähm, es wird in einigen Situationen wieder so sein, dass es knallt und es war einfach nur eine Frage der Zeit und genau das ist auch dann passiert. Ähm, wir haben uns zusammengesetzt, ich habe ihr alles nochmal erzählt, ich habe erzählt, wer meine Bezugsperson war, was ich Tolles von denen kennenlernen durfte. Hey, ich war mit einer Silvia Wollny in einem Format, die hat elf Kinder, sehr, sehr viele Tipps bekommen, ja, ähm, von einer Jennifer Rili, die selber auch ein Kind hat und mir sehr, sehr viele Tipps gegeben hat. Dann eine Luna, die auch Kinder hat, zwei Stück. Ähm, so viele Sachen, die man mit denen einfach ähm, auch übers Private geredet hat und ich einfach äh, froh bin, auch wirklich nochmal diese Leute kennengelernt zu haben. Und ähm, ja, und das wollte ich halt in meinem weiteren Leben weiterführen. Allerdings hat sich das ganz schnell wieder umgeschwenkt und ähm, es wurden Themen aufgebaut wie, ähm, ja, was wird als nächstes passieren, was, ähm, ähm, du musst schnell wieder hier sein, du musst das machen, du musst dies machen. Und ähm, das, das große Thema war einfach die große Eifersucht. Ja, und es war wirklich äh, zu jedem Kandidaten, vor allem weiblichen Kandidaten, wurde äh, eine Frage gestellt, wie ja, warst du zu denen, wie warst du mit denen? Und ich war auch ehrlich zu diesem Punkt, äh, Zeitpunkt. Ich schwöre es euch. Alle Leute diskutieren die ganze Zeit, die sagen, boah, Chris, boah, Jenny, boah, das Paar und boah, Richtig, das ist genau. Was auch ist dieses fucking Gerücht nur von einer Person gekommen und der würde ich auch gerade gar keine Aufmerksamkeit hier schenken. Ja, diese Gerüchte haben schließlich zu Morddrohungen und übelsten Beleidigungen gegen Jennifer geführt. Jetzt ist die ganze Familie in Angst, denn auch deren Adresse ist noch im Internet veröffentlicht worden. Alessandra schreibt dann auch auf ihrer Instagram-Seite, Eva, schämst du dich nicht, jemanden so leiden zu lassen wegen deiner persönlichen Probleme? 
deine Community auf jemanden zu hetzen, dass selbst die private Adresse einer Familie veröffentlicht wird, Morddrohungen geschickt werden? Natürlich ist die Situation nicht einfach für dich und du hast das Recht, dich zu äußern. Aber wieso stellst du dich als einziges Opfer in der ganzen Situation dar? Warum machst du andere dafür verantwortlich? Wieso holst du das Thema immer und immer wieder hervor? Was ist dein Ziel? Dass Jennifer sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht und die Gerüchte, die du über sie verbreitet hast, auf sich sitzen lässt? Jenny war noch nicht mal aus der Show raus. Da hat schon der Stress angefangen. Am 12. April kam sie aus der Show. Das heißt, seit fast 20 Wochen wird sie gehatet und niedergemacht für etwas, was sie nie gemacht hat. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt innerhalb der letzten 15 Stunden, glaube ich, drei Videos äh, produziert. Eigentlich wollte ich heute Abend mich mal ein wenig ausruhen und jetzt kommen wieder diese News und ich muss euch auf dem Laufenden halten. Und falls ihr Eva Statement noch nicht gesehen habt, hier ein kleiner Vorgeschmack. Wie findet ihr diese ganze Angelegenheit? Blickt ihr noch durch, kommentieren, abonnieren. Ciao, ragazzi. Chris ist insolvent. Unser Leben habe ich hauptsächlich immer finanziert. Ich habe ihm die ganze Zeit ein Dach über den Kopf gegeben. Er hatte psychische Probleme. Das ist für mich kein Bro-Verhalten, sondern ein Ho-Verhalten. Ich habe auch keine Gerüchte in die Welt gesetzt. Ist dieses fucking Gerücht nur von einer Person gekommen und der möchte ich auch gerade gar keine Aufmerksamkeit hier schenken. Sondern ihr habt Augen im Kopf, ihr habt euch euer eigenes Bild gemacht. Und ähm, ganz ehrlich, meint ihr, ich bekomme keine Hate-Nachrichten? Natürlich bekomme ich die. Natürlich bekomme ich die. Aber ich muss sie euch nicht kundgeben, ich muss sie euch nicht preisgeben, weil es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass eine Jennifer oder ein Chris sowas erhalten. Hat sich das gelohnt, so? Weißt du, was ich meine? So diesen Stress, den man in Kauf genommen hat, so. Morddrohung gegen Jenny. Chris gibt Eva daran eine Mitschuld. Sondern ihr eigenes Verhalten und Selbstreflexion sollte jetzt endlich verdammt nochmal passieren. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, hat Chris jetzt ein Video veröffentlicht, in dem er einmal ein Statement losgetreten hat. Anlass war wahrscheinlich diese Hass- und Drohmails, die seine gute Freundin Jennifer bekommen hat. Ein paar Stunden später tritt Eva natürlich ein Statement los. 